Всем привет, с вами Red Sprout, и сегодня мы поговорим о стае Бозака и Харанской тюрьме в игре Dying Light. Я не стал делить эти темы на два отдельных видео, так как по сути, что стая Бозака, что Харанская тюрьма – это своего рода испытания. Они сильно отличаются друг от друга, но основа одна – сломя голову нужно нестись вперед, снося все на своем пути. Чем быстрее вы пройдете весь путь, тем лучше. Оба челленджа можно проходить как в соло, так и с другом. Естественно, с другом будет веселее. Особенно, если он не очень умело играет. Есть такая поговорка, если муж с женой не развелись после поклейки обоев, то они будут жить долго и счастливо. Тут почти такая же ситуация. Если вы не боитесь покрыть друг друга семиэтажным матом, то проходите испытания со своим другом. И особенно это касается стаи Бозака. С него мы и начнем. В этом испытании вы сможете поучаствовать, если у вас есть соответствующий DLC. Шастая по безопасным зонам, вы можете наткнуться вот на такие плакаты. Плакаты в этой игре – это что-то с чем-то. Не знаю, что нужно сотворить с этим плакатом, но в следующее мгновение главный герой оказывается в незнакомом месте, одетый в какую-то больничную робу. Это одно из помещений Харанского стадиона. С огромного экрана на Кайла смотрит тот самый Бозок. Это местный психопат, скрывающий свое лицо под маской. На ноге главного героя прикручена какая-то штука. При попытке от нее избавиться, Бозок сообщает, что это бомба. И если мы не хотим, чтобы взрывчатка оторвала главному герою ноги и причиндалы, то следует выполнять все то, что он говорит. С этого момента и начинается веселье. Опускаемся вниз на лифте и готовимся к забегу. Впереди нас ждет набор из 20 испытаний, а если мы играем с другом, то 21. Ошибки совершать можно, но только 3. В противном случае все придется начинать заново. Забудьте про все свои дела на ближайшие полчаса, а то и 40 минут. Вас ждет постоянная беготня и попытки уложиться в отведенное время. Так что бабушка пусть разгадывает свой кроссворд сама, батя смотрит футбол один, а девушка сама несет мусор на помойку. Все это время вы будете заняты. Сначала вы подумаете, что все это фигня. Сейчас я достану свою убер дубину, нацеплю кошку и буду со скоростью молнии разносить тут все, что движется. Хрен там плавал. Весь ваш лут отберут. Кошки тоже не будет. Все, что у вас есть, это поношенные шаровары, бомба на ноге и вкачанные таланты. Вот как раз таланты и пригодятся вам для прохождения всех испытаний. В первую очередь важна выносливость. Без некоторых талантов, пробежав пару десятков метров, ваш персонаж начнет задыхаться, как престарелый курильщик. Поэтому советую в самом начале игры сюда не соваться. Королями себя будут чувствовать обладатели талантов в ветке легенды. К примеру, прокачанные кулаки будут полезнее, чем любое холодное оружие, которое вы здесь найдете. Поэтому полностью прокачанные игроки будут просто раскидывать почти всех в кулачном бою. Что касается оружия, то вы частенько будете находить ящики. В этих ящиках оно и будет лежать. Какого-то супер-пупер урона такое оружие наносить не будет. Но для прохождения испытаний его достаточно. А еще не стоит забывать, что оно не вечное и будет временами ломаться. Поэтому самое плохое разбирайте на запчасти для ремонта. Первые испытания будут достаточно простыми. Вы будете не спеша прогуливаться по парковке, успевая еще и поковыряться пальцем в носу. Но сложность заданий постепенно нарастает, и усиленно их выполнение придется затрачивать все больше и больше. Локации тоже будут постепенно меняться. Первой будет подземная парковка. Далее просторный холл с панорамным остеклением. Ну и в конце, конечно же, сам стадион. На протяжении всей цепочки испытаний главным элементом интерфейса будет миникарта. Именно на ней будут отображаться ключевые метки и ящики с оружием. Поэтому если вы не понимаете куда бежать, то смотрите на миникарту. Клавиша Q, активирующая особую способность, тоже не будет лишней. Во многих ситуациях она также отобразит необходимые метки. Если вам попадется огнестрельное оружие, то обязательно подбирайте. Также подбирайте аптечки, которые вы сможете найти на колоннах или на стенах. Испытания в основном сводятся к убийству зомби, бегу от одной точки к другой и деактивации бомб. Естественно, все это нужно выполнять за определенное время. Противники в заданиях не одинаковые. Есть миссии, где нужно перебить зараженных, бегунов, громил, жаб 
и даже разрушителей. Причем тела поверженных врагов лучше всего обыскивать. С некоторых зараженных можно получить стрелы, которые могут вам пригодиться, если вы уже проходили это испытание. С большинства бегунов можно подобрать аптечки. Как я уже говорил ранее, сложность постепенно увеличивается. Первое испытание, которое далось мне с трудом, это испытание номер 7. Вам понадобится уничтожить двух громил. Они очень жирны и своими ударами частенько сбивают Кайла с ног. Стандартный совет по борьбе с ними – это в самом начале подкинуть под дверь газовый баллон. В порыве ярости они сами его взорвут. Далее ваша задача нанести как можно больше урона. Бить лучше всего в голову. От вражеских дубин желательно уворачиваться, чтобы не улететь в нокдаун. Есть и относительно уникальные поручения. К таким можно отнести переноску канистр. Это испытание номер 11. Задача, казалось бы, проста. Есть несколько мест, где лежат особые канистры. Их нужно закинуть в дыру в одной из стен. Но если вы промажете, то канистры упадут на пол. А внизу, рядом с той самой дырой, дежурит разрушитель. Конечно же, он не станет оказывать вам любезность и помогать закинуть канистры. Его главный интерес – вам накостылять. Поэтому забрать у него канистры – более хлопотное дело, чем просто сходить за новыми. Кстати, в этом холле вам придется бегать как по полу, так и на высоте. Не стоит спускаться в самый низ, прыгая с одной платформы на другую. Можно просто сигануть на навесы или в кучу мусора. Это сильно сэкономит время. Следующее задание, которое я несколько раз запорол, это испытание номер 16. В нем вам придется подработать курьером. Задача состоит в том, чтобы сначала подобрать посылку с пакетами, а потом эти самые пакеты нужно закидать в своеобразные почтовые ящики. Все это, конечно же, на время. Но сложность заключается в том, что за вами будет бежать целая стая зараженных и зомби-космонавтов которые очень взрывоопасны. Не забывайте пользоваться дробовиком, который вам попадется в одном из ящиков. Двадцатое задание – это расправа над врагами. Если вы играете в соло, то это будет последнее испытание. Вся сложность состоит в количестве врагов. Кроме того, придется победить и одного разрушителя. Время можно продлевать, пробегая сквозь специальные арки. Но эти самые арки еще придется найти. Если вы играете с товарищем, то до поры до времени от него лучше скрывать суть 21-го испытания. Все из-за того, что победитель может быть только один. Соответственно, в финале вам придется биться друг с другом. Как только игрок проходит всю цепочку испытаний, Бозок заявляет «Я устал, я ухожу». Теперь вы, новый Бозок. Да-да, вот так просто отдал свое место. Драться с боссом не придется. Более того, мы его даже не увидим. После этого становится понятно, что Бозок – это не сколько имя, сколько титул. По всей видимости, их могло смениться уже немало, ведь за маской все равно не видно истинного лица. Но если вы все-таки хотите с ним повстречаться, то вы сможете это сделать в старом городе. Пройдя несколько испытаний на паркур, он пригласит вас на самую высокую башню старого города. Я не стал пользоваться картой, а просто отправился к ней. Забрался наверх, и его там не было. Оказывается, самая высокая башня в его понятии на самом деле не самая высокая. Поднявшись на очередную башню, я увидел человека в маске, но совершенно иной. Одежда и прическа тоже очень отличаются. Может это и настоящий Бозок, но здесь он больше похож на бойца Раиса. Из разговора становится понятно, что этому чуду просто скучно живется. Он прибыл сюда, чтобы победить каждый вид мутантов, и это далось ему очень легко, поэтому он искал по-настоящему сильного противника. Он наблюдал издалека, как мы проходили испытания, и решил, что должен сразиться именно с нами. Долго ждать не приходится, и панк нападает. Конечно же, в итоге Бозок получает лещей. Но несмотря на свою гибель, буквально через несколько дней, его вновь можно увидеть на этом же месте. А что же до более материальных наград за испытания стаи? За первое прохождение игрок получит особый чертеж лука, чертеж стрел и костюм. Если вы очень быстры и пройдете все испытания менее чем за 31 минуту, то получите чертеж разрывных стрел. Эти стрелы не последние из уникальных. 
При повторном прохождении, но уже с луком, вы сможете получить чертежи электрических и зажигательных стрел. Для этого подстрелите из лука 10 бегунов и 10 зараженных. А если вы играли с другом и одолели его в 21 испытании, то получите еще один костюм, но уже с маской. Кроме того, во время прохождения цепочки испытаний вам будут выдавать квитанции Бозака, которые можно обменять у кладовщика на оружие. Редкость получаемого оружия зависит от уровня персонажа. Чем прокачаннее главный герой, тем круче пушки. Соответственно, если вы играете недавно, то будете получать синее и фиолетовое оружие. Шанс получить что-то лучшее очень мал. Но если вас это устраивает, то вы можете буквально фармить квитанции, повторно проходя испытания. Также при повторном прохождении у вас будет лук, который намного проще поможет разобраться вам, к примеру, с громилами. А теперь переходим к тюрьме Харана. Это место намного прибыльнее в плане оружия. В зависимости от скорости прохождения, вы сможете получить очень мощное оружие высокой редкости. Но об этом чуть позже. Попасть в тюрьму можно также, используя плакат в главных безопасных зонах трущоб и старого города. Также есть и лодка вот в этом месте на карте. Благодаря ей вы также сможете попасть в тюрьму. Как вы уже поняли, это очередное испытание, только оно единое, а не разбитое на множество мелких. Тюрьма строгого режима, так же как и стадион, находится в отдельной локации. Представляет из себя систему зданий и корпусов с запутанными коридорами, комнатами и внутренними дворами. Новичку будет тяжело здесь сориентироваться, но со временем, после десятка прохождений, вы запомните путь и сможете пробегать его намного быстрее, чем ранее. Отличий от стаи Бозака – миллион. У вас никто не будет забирать снаряжение. Поэтому вы сможете заранее подготовиться и подобрать для прохождения оптимальные пушки и зелья. Да, использовать зелье хоть и не обязательно, но для быстрого прохождения крайне желательно. Например, зелье маскировки позволит вам в некоторых местах вообще не вступать в бой с противниками, а даст возможность просто пробежать мимо них. Крюк-кошку тоже никто не отберет, и здесь она будет очень полезна. На начальном этапе вы сможете пропустить множество противников, просто перелетая мимо них при помощи кошки. Вражин здесь, кстати, множество, причем разных видов. Вначале вас встретят вооруженные бойцы, позже будут докучать зараженные и обычные кусаки, не обойдется без громил, крушителей и даже прогунов. Спасаться от всей этой нечисти можно как при помощи маскировки, так и ультрафиолетовых фаеров, которых боятся прыгуны. Для большей наглядности постараюсь коротко объяснить весь путь. Персонаж появляется на причале. Проходим через ворота и поднимаемся по лестнице наверх. Тут нас уже ждут вооруженные бандиты. Чаще всего игроки даже с ними не перестреливаются, а просто максимально быстро пробегают мимо. Забегаем в здание, бежим по коридору до ресепшена, как только добежали, поворачиваем налево, теперь направо, прыжок и вновь направо, бежим по коридору до последней двери справа. Открываем ее и оказываемся в одном из главных блоков с камерами. Тут придется повоевать с вооруженными бандюгами. Как только вы с ними справитесь, то наверху над дверью загорится зеленый фонарь. В эту дверь нам и нужно бежать. Убегаем от бомбардира и бежим по лестничной площадке на один этаж вниз и прыгаем в дыру в полу. Разворачиваемся и бежим направо по коридору, мимо лужи под электричеством. Добегаем до дыры на потолке и забираемся наверх. Потом вновь падаем вниз и бежим вот до такого большого проема справа. Еще один большой зал, только вместо бандитов с винтовками вас будут ждать полчища зараженных и громила. Этот самый Громила буквально вышибает дверь. Как мы помним, драться с толпами зомби – это дело время затратное и опасное. Особо пряморукие игроки даже не пользуются зельем маскировки, а просто пролетают мимо на подкате. И пока он соображает, что произошло, 
Они уже открывают ворота и убегают. Дальше бежать нужно налево. Теперь вновь налево. И забираемся в шахту лифта. В шахте есть проход, ведущий на этаж повыше. Теперь движемся чуть вперед и заходим в дверь слева. Внутри очередной блок с камерами. Вновь зомби и мутанты. Только отличие в том, что некоторые из них смогут увидеть вас даже под зельем маскировки. И это прыгуны. Конечно, драться с ними мало желания. А отогнать их от себя можно при помощи ракет. Бросаем одну в самом конце блока рядом с закрытой дверью и начинаем ее взламывать. Ракета светит ультрафиолетом 15 секунд. Этого времени вам будет достаточно для взлома. Забегаем внутрь и поворачиваем направо. Слева видим большое помещение электростанции. Естественно, получить удар тока желания мало, но ненадолго можно прыгнуть на одну из деталей подняться на трубу и воспользоваться кошкой. Теперь движемся направо, а потом налево. Вновь забегаем в шахту лифта и забираемся наверх. Все, запутанные коридоры кончились. Прыгаем вниз в тюремный двор. Здесь уже не поможет никакая маскировка так как основная цель – перебить кучу зомби и нескольких разрушителей. Вражины будут нападать поэтапно, в несколько волн. Как только вы со всеми справитесь, то автоматически откроется дверь в оружейную. Внутри будет очень много полезного лута и ящики с оружием. В зависимости от скорости вашего прохождения будет меняться и оружие. Если вы успеете пройти весь путь в соло на уровне сложности нормально менее чем за 8 минут, то получите самую ценную награду, а именно очень мощное оружие высокой редкости. Этот уровень награды называется Гуру. Если вам кажется, что такое время недостижимо, то на ютубе полно спидранов, где всю тюрьму проходят чуть больше, чем за 2 минуты. Есть уровни наград и пониже, например, Эксперт. Оружие будет чуть хуже, а время прохождения не должно превышать 15 минут. Если вы не уложились и в это время, то скорее всего получите награду уровня мастер. Естественно награда будет еще менее ценной, а время прохождения не должно превышать 25 минут. Есть уровни и еще ниже, но скорее всего вы успеете за 25 минут, поэтому их описывать не вижу смысла. Да и ходить в тюрьму из-за зеленого оружия никто не будет. Повторюсь, что речь шла про уровень сложности игры нормально. За прохождение на более высокой сложности вы не получите какой-то дополнительной выгоды. Просто необходимое время для достижения уровней наград будет больше. Также будет больше времени и на сбор добычи. Если вы думаете, что на сбор добра вы потратите десятки минут и унесете все, то вы ошибаетесь. Соло игроку, который успел пройти всю тюрьму менее чем за 8 минут, Дается лишь одна минута на сбор добычи. На полках вы можете набрать патронов, а посреди комнаты придется взламывать ящики. Если вы понимаете, что забрали слишком мало, то все равно не нужно жадничать. Лучше выйти из помещения чуть заранее, чем погибнуть в нем и остаться вообще без награды. Во время прохождения, кроме зелья маскировки, ракет и кошки, очень полезными будут зелья скорости и зелья стойкости. Одно значительно вас ускорит. Другое – увеличит сопротивление урону. Из стрелкового оружия желательно прихватить мощный дробовик, который быстро уничтожит крушителей. Некоторые игроки берут с собой кинжал Гуай, который также увеличит вашу скорость. Если сравнивать стаю Бозака и тюрьму Харана, то эти испытания совершенно разные. Если вам нужно крутое оружие, то однозначно нужно идти в тюрьму. Стая Бозака хороша для совместного прохождения с друзьями. Особые стрелы, конечно, привлекают, но иногда их чертежи можно купить и у обычных торговцев. Оба костюма тоже на любителя. В общем, стаю Бозака стоит проходить больше из-за самого испытания, чем из-за наград. В любом случае, попробовать свои силы и хотя бы один раз пройти, я вам точно советую. А вот про тюрьму все и так понятно. Не зря игроки проходят ее десятки раз. Награды очень хороши. На этом у меня все. 
Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Red Sprout. Всем удачи, всем пока.